Ashtu si që paralajmërova në filim, më gjërësisht në pjesën e partë të emisioni, kjo pjesë ku i rezervohet bisedës në studio, unë të ftua në studio kam gastroenterologun Visar Berisha, me të cilin do të flasim për endoskopin dhe gastroskopin. Doktor, mirë se erdhe, është në asit kem në studio. Mirë se gjithë, për lëgderit. Doktor, filimisht për shikuesit të informacione më bazë, të fillojmë prea e saj se qka është endoskopia dhe nga kush duhet të bëhet ajo? Atëherë, endoskopi quim ato metoda me cilat diagnostifikojmë dhe trajtojmë pacientet të cilat bujnë nga smundjet e traktit tretës. Traktit tretës është një sistem organësh kompleks me shumë organë dhe të cilin përfshihen shumë elementet të cilat endoskopit ose metoda diagnostifikuse për mes një gypi i cili nuk është rigjit po elastik, ne dëpërtojmë në traktin e sipërm dhe të poshtëm dhe diagnostifikojmë ose dhe trajtojmë së mundjet të ndryshme cila gjinden për gjatë rrugës në mukozët e traktit të tretës. Endoskopit në gastroenterologi ose në të që quj metodat invazive të diagnostifikime dhe trajtimit ndahen në endoskopit e sipërme dhe endoskopit e poshtme. Endoskopi e si përme quët gastroskopia. Në më thonë, për mes një gypi me kamerë, i cilë është elastik, ne dëpërtojmë për mes gojësër drejt rrugve të ushqimit dheri në zorën dhe mëtë gjështore. Këtu përfundon trakti i si përme gastrointestinal. Ndërsa për mes kolonoskopi, se cilë është një metod tjetër pashtu endoskopike, ne trajtojmë të gjithë kolonin, ose atë që quëmë zora e trash, dhe diagnostifikojmë, trajtojmë, disa prej ndryshimet të cilat gjinden në këtë pjesë të traktit tretës. Ku është duhet i nënshtrohet diagnostifikimet? Normalisht, në rend të par, i nënshtrohen të gjitha ta që kanë indikacione e të cilat vendosen nga mjeku gastroenterolog për realizimin e një metodes fillimisht. Diagnostifiku se pas taj nësë është nevoja edhe trajtu se të problemi. Të gjitha ta që kanë shqetsimet të cilat lidhen në mënyrë kronike, me problemet e lukëthit, të ezofagut, të zorës dëmët gështorë apo duhet denit, të cilat edhe pas trajtimit me ilace nuk kanë marë zhidhe në duhën, nëse problemet kanë avancu, janë sistematike, nëse humbë janë peshë, është sistematike, edhe disa prej sërgullimeve tjera të cilat për cilin pacientin me simptomatologi nga trake i sipërm, atër gastroenterologu është i detyruar që t'i propozoj pacientit një metod diagnostifikuse që quët gastrododenoskopi ose gastroskopi, shpurtimisht e cila përfshin endoskopi në sepërme dhe për mes kësaj, për mes kameres, ne trajtojmë në mënyrë profesionale të gjithë traktin të retës dhe shohim ndryshimet makroskopike, ato që t'jam të dukshme me sy në mukozën e traktit të retës, duke filluan nga ezofagu ose kapërcali, nga lukëthi, dhe përfundojmë të duodeni ose zora dhe më të gjështore. I njëti i parejmë lene dhe për probleme që janë me zorën e trashu, se probleme që ne i quj me zorë, me stomakun, me jashqitjen, e kështu me ratë. Dhe gjitha këto që nuk te i kalojnë problematiken për mes trajtimit konzervativ, pas taj kërkohet një trajtim dhe me i avancuar, një metodologi ma avancume e eksplorimit, e cila në zjerë në pa, ose jo, shqecimet të cilat pacienti i ka referu të gastronotorologu. Doktor, pasi që vetëm bëhet e ditur edhe nga doktori pacientit që aj pacient ka nevoj për një trajtim ose një diagnostikim të tjilë, na të regoni gjithë hapat se si kryhet gastroskopia në këtë rast? Atëherë, kryesisht pacientet të cilat referohen për realizimin e gastroskopis janë pacientet të cilat në një përjudhë afërsisht tre dhe një gjashtë mun, edhe pas trajtimit konzervativ me i lache, edhe pas metodave diagnostike laboratorike, imagerike, të cilat janë kretë që shtjo invazive, nuk kemi mri me i dhonë përgjigje problematikës, simptomatologjis, dhembjes, shqetsimit të pacientve, atëherë i propozohen pacientit që të i nënshtrohet një metode diagnostifiku se fillimisht, eksploruset të gjithë traktit të sipërm gastrointestinal. Kjo vlen për pacientet të cilët vinë me simptomatologjit e ne, por kemi dhe një grup pacientës të cilët nuk kanë simptomatologjit e të cilët hynë në grupin atyre që do mos dëshmërish duhet i krynë 
një diagnostifikim uh, ose një eksplorim endoskopik për mes gastroskopis. Kushen ata? Janë të gjithë ata të cilët në familje, në rejthin e parë ose të dytë, kanë pas pacient të cilët kanë vujt nga tumoret e traktit të sipërm gastrointestinal. Të ezofagut, të lukthit, të duodenit, të gjithë këta, për parandalim, ne e quim për profilaks, duhet i nënshtrohen një examinimi, fillimisht rreth moshës 40 vjeqare, pas taj, si pas një programi të përcaktum për i nesh, varsisht për i gjetjeve që i kemi gjatë metodës se diagnostifikimit, gjdo një vit, 5 vite, 10 vite, varsisht se si shkon dinamika e zhvillimit e këta e, pacient. Këta janë pacientet asimptomatik, pa probleme, për të cilët duhet të kemi në kontrol, për shkak të rëziku që kanë, për shkak të një predispozitës që mund të kemi, në paracitë në problemeve të ronda. Edhe parandalimin. Edhe parandalimin pas taj të tyre. Ndërsa krejt këta të grupit të parë, të cilit janë me simptomatologi, ne shterim metoda diagnostifiku se jo invazive, laboratorike, imagerike, dhe nëse nuk kemi mri ose kemi indikacione për diçka ma serioze, atër ne propozojmë një gastroskopi ose eksplorim endoskopik me kamer të gjithë traktit tretës. Si ndodhë kja? Pacientët, Për realizimin e kësaj metode, duhet jenë esul. Mm -hmm. Duhet se paku 7-8 orë, të mos kenë ngranë, asë mos kenë pyrë fare. Duhet kemi mukoza kretësisht të pastra, kur futemi me kamerë, tëmë... që të eksplorojmë gjithdo milimetrë të traktit tretës, pa gjetë mbetje ushqimore të cilat nga vështirsojnë, ose nga embulojnë një problematik të caktume. Kjo të më thënë bëhet që të kemi një pamje ma të qartë. Që të kemi një pamje kemi... kretësisht të qartë, që mos të embulojmë dishka e cila pas taj mund të na rezultojnë me problematik ma të randë ma vonë. Pacienti të thëtë duhet jetë esul. Kemi dy format me të cilat një realizojmë, varsisht për i gjendi se pacientit ka një herë emocionale, por edhe asaj e, fizike. E, në shumicën në rasteve, ne në spitalin Amerikan, realizojmë endoskopit edhe me kërkesën e, e pacientit, me sedacion që uet, dhe me thonë me një përgjumje, e cila humbë, ndjeshmerin gjatë momentit të realizimit të endoskopis dhe kështu nuk kemi e, mundim, provokim të vjeljes gjatë dëpërtimit me gjypin elastik për mes gojes fillimisht, pas taj ezofagut dhe deri në zorën dhe më vjështore. Kjo është një, një metod diagnostifikuse e cila për profesionisti nuk zjarë shumë, eventualisht 3 dhe 4 minuta, përveç nëse kemi gjetje patologike të cilat na kërkojnë edhe marjen e biopsisë, e marja e biopsis, do thërë marja mostrës nga mukoza ku kemi ndryshime evidente të cilat, për të cilat dyshojmë dhe kemi nevoj për një pamje mikroskopike, atë që syni nuk e spjegon, tu tje duhet një pamje laboratorike edhe ma e avancume dhe kështu realizohet një metod dhe dhe cilën pacienti nuk ka fare ndjeshmeri, nuk ka fare dhimbje, nuk ka fare mundime, nuk ka fare shqecim, me një herë zgjohet nga sedacioni, nga kjo përgjumje, dhe mund shkoj lirisht të kry aktivitetet të ti të përdiqme. Në më thonë, është një proces që zgjatë shkurt? Zgjatë shkurt, sepse e, gastroenterologia ka avancu në trajtimin e këtu në problematikave dhe edhe në diagnostifikim, dhe kështu i ka zvoglu të gjitha ato që kanë qenë penges për pacientin deri të realizimi kësaj, dhe mundimi që ka qenë për shkak të kalimit të një gypi, afërsisht një metra, një zetë centimetra, në përkej traktin të e të stësipër, pra ndaj një sedacion i letë, i cilë nuk shkakton fare probleme, as nuk mbesin fare probleme në tek pacienti, sepse është i kalu shumë shumë shpej, si i tilë, realizohet pa kur fare probleme. Kemi dhe pacient tjerë dhe cilë nuk dëshirën fare të, të përgjumën, dhe kështu realizohen gastroskopi, ose endoskopi në sipërme, edhe të vedishëm, për shumë kanë jo, jo e vështirë, për disa tjerë nuk kanë dëshirë që të nënshtrojnë një metodet e tjelë, pa një, pa një sedacion, pa një përgjumit, që tjetë konfori ma e mirë, kjo është të gjitha, dhe ma të mos kemi dhimbje, mos kemi shqecime të... Doktor, ju përmendet që kjo metodë me kalimin e viteve ka avancu. Na të regoni pak në spitalin Amerikan, kushtet dhe teknologia që përdorët për këtë loj, pra për, konkretisht për gastro... gastroskopi. gastroskopi. Atëherë, spitalin Amerikan ofrën pajisjet, kompetencen profesionale, ta themi ma të mire në, në Kosovë. 
Kjo përshkak të një tradite që ka, përshkak të fuqis si spital me rënëme në vendin ton. Aparatura cila përdorët në spitalin Amerikanë është fjale a fundit aparaturës të cilin bërë diagnostifikimi për mes gastroskopisë, është aparatura e Olimpusit, Olimpusi është një firmë shumë e fuqishme në këtë fushë të diagnostifikimit për mes metodave endoskopike. Ne kemi aty një staf të përgaditun teknik dhe infermjerori cili merët vetë me qashtjet e përgaditjes dhe asistimit të mjekut për trajtimin e këture metodave. Po ashtu kemi edhe një staf shumë mirë të përgaditun të anesteziologve dhe teknikve të anestezionit të cilët merën me sedimin, me përgaditin e pacientit para parkisht për realizimin e kësaj metode endoskopike. Dhe normalisht një në dhe mjekët endoskopist të cilët merën vetë me qashtjen e endoskopist dhe trajtojnë mjërë profesionalit me përvojën e tyre të gjatë, trajtojnë këto metoda. Për fatin e mirë, Spitali Amerikan këto dit ka lancu një fushat të trajtimit të pacientve për mes këture metodave në aspektin diagnostik, por edhe në aspektin e trajtimit. Kjo është ndërmarë duke parë nevojën e madhe të pacientet të cilët kanë nevoj për realizimin në këture metodave endoskopike dhe për parandalimin në shumë për i problemeve të randa të cilët trakti tretës, jo vetë maj si për mpëdha i poshtën, mund t'i kendë dhe të cilat janë shumë frekvente, janë shumë të shpeshta të kënjerëzit tanë të popullat a jonë, e për mes këture metoda ne mund të diagnostifikojmë, mund të kapim në kohë shumë herët disa për i problemet të cilat realisht nuk i lanë të zhvillohen në problemet të randa për pacientet. O parandalojmë fare shëndrimin në tyre në smundje të randa, o atër kur i nëzajmë, varsisht për i kohës, i trajtojmë një shumë profesionale në largimin e këture e kësaj problematike, kryesisht të morëve të randa, strikturave të randa, gjakderdive, smundjeve të cilat lidhen me imunitetin, kryesisht smundje inflamatorit të zorve, e kështu me radhëma. Ka shumë smundje të cilat pacientet në mënyrë kronike i tolerojnë në organizëm, pa e ditë se po bashkë vuj një kohë të gjatë me një loj problematike. Vetëm një endoskopie thjeshtë, e shkur dhe pa dhembje, në ofrën mundësin që të kemi përgjigje në sakt, se për cilë i problem vuj, ta trajtojmë atë të dhe ta regullojmë kvalitetin e jetës. Pikrisht përshka kësa, i Spitali Amerikan ka marrë një fushat gjatë këti mun, për mes të cilës ka ofru me mënyrë shumë ma liberale në aspektin financiar që ti ofrohet pacientve mundësia për trajtim endoskopik, për mes diagnostifikimit dhe trajtimit eventualit. Në kështu ju bajë thiri të gjithë atyre që janë në medyshje, që të afrohen të ne, që të vendosim kriteret për realizimin e endoskopis, dhe pas taj nëse ka nevoj ti në nështrohen metodave endoskopike të cilat ne i preferojmë dhe të cilat janë të domës dashme për parandalimin e shumë probleme dhe të randa të traktit tretës. Doktor, përmendët dhe më thënë që në Spitalin Amerikan ofrohet edhe mundësia që nëse dëshyram pacienti edhe të tjetë në gjendje të përgjumur për deri sa kryet kjo metod. Po, sa zgja dhe më thënë kjo përgjumja që ta kemë në të qartë, sepse është shpesh edhe dilema është pak stresuse për pacientin se a mund të apërbaloj vetë, po edhe përgjumja nëse do të ketë efekte tjera, cilat mund të ndikojnë shëndetin e ti. Atëherë, ju thashe dhe njëherë, stafi cili realizon endoskopit në të traktit gastrointestinal është polivalent, janë disa fushat të cilat janë të ndrëllidhur dhe për të cilat ne realizojmë. Ne, se pari, nuk bajmë endoskopi as kujt, i cilë nuk i plëtsën kriteret për endoskopi. Dë, nuk i realizojmë endoskopi as kujt, nëse nuk i plëtsën kriteret për përgjumje, ato që ne e quim sedacion. Dhe kemi ekipin profesionalet të anesteziologve të cilet vendosim kriteret për përgjumje. Por kjo përgjumje, me dinin teme, dhe nga informata që kemi nga anesteziologet, është një përgjumje e lehtë, që humpë ndjeshmerine aty për atyshme për disa minuta, deri sa ne realizojmë endoskopin. Dhe kjo vetëm për të dhonë konforin pacientit që mos të ketë fare dhembje, mundim gjatë realizimit të endoskopis. Deri me tani ne nuk kemi pas dhe literatura nuk njef përveç në rastet të rala të ndoj komplikimit të mund shumë gjatë të kësaj përgjumi. 
në përbojën time dhe ato që unë kam pa në spitalin Amerikan, nuk ka pa dhe drejta shë problematikat e tila, për të cilët me të drejt pacientet kanë shqecimin e asaj për gjumi dhe realizimit të endoskopis. Por sëtë rutina me të cilën dhe përvoja që është ba për mes endoskopive të pa numër të asiralizohen sëtë, ka bo që me prevenu për se cilën prej mundësive të komplikimit eventuali cili po thamë është ashtë marginal, a që pa dukshëm, a që pa vrejtshëm, sa ne nuk e kemi pas dhe rritash në aqë. Po, doktor, endoskopia dhe në këtë rast të gastroskopia si metod, kanë efekte të tyre ansore, apo nuk shiet në këtë aspekt? Gjdo metod janë vestifikuse është përbalët mjërë një organizëm. Se cilë organizëm është individual në pranimin e një metode diagnostifikuse. Ju thashtë se teknologjia ka përparua që shumë sa nuk je për hapsin për shkaktimin e ndo një prej komplikimeve serioze në gjatë realizimit të endoskopis. Normalisht që literatura njef dhe përvoja me vjetër njef edhe dysa prej komplikimeve të mundshme të cilat, por të zisitha këto janë komplikimeve të cilat mund të prevenohen me një kujdes gjatë realizimit, gjatë anamneze, gjatë bisedhe që kemi me pacientin, duke marë gjenë edhe përgjithshme shëndëtësore të ti, duke njofë se cilin prej problematikave, ilaqeve që a i merë. Dhe kështu, duke qenë se bashku me të gjitha fushat të cilat ndërlidhen me realizimin endoskopis, qoftë të teknikve të cilat ndihmojnë në procesin e përgaditjes, qoftë të anestezionit të cilin merët me qashtën e përgjumës, dhe ne si endoskopist të cilat realizojmë endoskopin, kur bashkëpunimi është i mirë, kur anamneza është të drejtë, kur parashikojmë të gjitha ato të cilat mund të navinë, si problematika, pas taj mundësia e komplikimeve është gati se e pa përfitshme. Doktor, si metod mund të përsëritet, sa herë mund të përsëritet kjo metod, nëse eventualisht në herën e parë vejnë që ka nevoj për trajtim të më të tjeshëm, ose kemi zbuluar diqka që nuk është në regull? Atërë, në parim, kjo më varët prej patologjive që gjejmë, prej problematikëve që kemi gjetë, gjatë trajtimit. Ne mund të gjejmë një endoskopi, mund të realizojmë një endoskopi e cila gjejmë një lukth edhe një zorë dhe më të gështore dhe në sofakt normal dhe e ma nuk ka nevoj të nështrohet një endoskopi e së paku, së paku në 5 dhe në 10 vitet e ashme. Sëpse zhvillimet në traktin tretës nuk jënë zhvillimet të shpesht, të shpejta. Dhe kryesisht ato të traktit të poshtëm, të zorës e trasht, janë zhvillimet të nga dalqëm. Nga një herë, kur realizojmë një endoskopi dhe gjetit janë normale, ne nuk kërkojmë që përsëritja kolonoskopis të bëhet para dhe të vitesh. Nuk kemi nevoj. Por, nëse ne kemi një problematik, po e zënë, është trajtu një të mëri i kolonit, i zorës e trash, atër, ne duhet shofim pas paku pas një viti, edhe një herë, se si janë zhvillimet në zorën e trash. Pas taj, nësë ato zhvillimet janë të nga dalëshme, ose nuk janë fare të këthyshme si problematikë, Në e shtymë endoskopit 2-3-5 vitet tjera. Kemi dhe problematika për shamot të cilat lidhen me traktin e sipërm nga së të destinal. Kemi hernit jatale shumë të shpeshta të cilat paracesi një problem jo të vogël modern sëd, një që quët sfinkter ose ka pak i sipërm i lukëthit, shpesh herë për shkak të ushqyu shmeri së tonë, jo të regullë për dërimit të kafezë dhe duhani, kemi hapjet ati, ka pa kujtë cilima nuk mbyllët mirë. Dhe shofim se pacientet pas realizimit të endoskopisë e parë, trajtimit dhe nëse nuk ju kanë përmbaj dietës, përkesohen prapë në simptomatologi. Nga një herë, duhet të përsëritet mërë nga 7 mujve. Nga një herë, duhet të përsëritet në basë një viti. Më varësisht, është individuale, kretësisht trajtimi endoskopik i këtu në problematikave. Duhet të kemi kujdes, në të mos jemi shpërdurus shumë në kërkimi në realizimin në këtyre metodave diagnostike, sepse shpesh herë dhe pacientet kanë një loj presionit të cilët duhet të nështrojnë me dojë mos endoskopive për të pa se cili është problemi të. Por nëse një endoskopi ka realizu normale para një ose dy viteve, nuk kemi arsyje që të kërkojmë endoskopi me njëherë. 
Doktor, të kalojmë dhe më thënë të kë endoskopia e traktit të poshtëm, pra që është kolonoskopia. Ate në të regoni më te për rreth kësaj metode, si bëhet ajo dhe kush duhet të ta bëhet? Pa, atëherë, endoskopia poshtëm është një metod diagnostifiku se cilat zhatë pak më te për, sepse trajtojmë një trakt, një pjes të traktit gasë intestinali cila është ma e gjatë, është forme gjypore dhe është ma e ngusht, pra ndaj ka ma shumë lakime këthesa dhe nuk është metod me cilën ne mund të depërtojmë dhe të dalim shpejt, sepse kërkon një trajtim të kujdeshëm gjatë e diagnostifikimit. Përgaditja për kodonoskopin është një përgaditje ma specifike se sa për gastroskopi, këtu nuk mi aftën vetëm mos për qushmeria, pacientet e cilët duhet i nënshtrohen kolonoskopis, duhet se pa ku 24 orë të jenë pa ushqim, ma në pa ngranë ushqimet të forta, mund të marrin uj, mund të marrin lanjët e te i dukshme, si që është langu i modhës, dhe qajnat, dhe marrin një loj preparatit cili përshkruat nga ne, cili provokën varkësitje të shpeshta, derisa krejtësisht zora e trash të pastrohet nga përmbajtja. Pas taj, një e cukur dhe gastroskopia, trajtuat prej profesionistëve tanë me salëm endoskopike, përgjumët pacienti zakonisht dhe ne për mes gypit elastik dëpërtojmë krejtësisht kolonin, ose zorën e trash, deri në kalimin në zorën e holë, duke partë të cilat janë ndryshimet e monshme eventuale. Kush kryn endoskopin? Kryn profesionisti i cili është i përgaditun për këtë lëj metodologi, e ta janë gastroenterologët të cilat kanë kanë profesionale, ma në kanë profesion këtë loj diagnostifikimi, trajtimi endoskopik. Doktor, saj përket këti diagnostikimi, mund të themi që këtë diagnostikim mund të akrinë edhe ta persona që shpesh bëhet, dhe me thënë kjo pyetje, sepse jemi në koku, kemi probleme edhe me këtë qushqyërje, nuk i kushtojmë shumë rëndësi asaj se qka konsumojmë, sidomos lëngjeve, dhe është në rritje dhe problemi i metabolizmit. Disa persona e kanë këtë problem edhe kronik, nërka që sa i ndimon një metode të tila tyre për të zbulua nësa ta kanë probleme të tjera, duhet ata të bëjnë një metodë të tjilë, apo duhet të trajtojnë në format të tjera. Shikoni, trajtimet e traktit tretës nuk janë të thjeshtu me vetëm në metodat endoskopike. Ne para se të realizojmë metodat endoskopike e plotsojmë gamen diagnostike edhe me analizat laboratorike dhe me imagjerime, me ato që quim ultrazon ose me CT, ose format tjera endoskopi, në fali, imagjerike me të cilat ne i afrohemi, ose prejashtojmë disa prej problemeve të cilat lidhen me traktin të retës. Pacientet të cilat kanë, e nuk janë të pakt, ata që kanë probleme me trejtje në ushqimit, kërësisht pacientet që vujnë prej obstipacionit, ose në popull që uët kapës lëkut, dalje se rral, ose defekimit të rral, duhet ti nënshtrohen metodes endoskopike të traktit të pashtëm, kolonoskopis, për të përjashtuar disa prej faktorve të cilët shkaktojnë obstipacion. Ata faktor janë, nga i qujmë, faktor obstruktiv. Zora është një gyp, i cili pot ketë një faktor, i cili zvoglën diametrën e zorës, pas taj jashqitit janë më të rralla. Nuk është gjithmonë kjo faktori i obstipacioneve ose i kapslëkut. Mund tjetë jo i shpesht, por janë për i faktorve ma të rëndësishëm dhe ma të rëzikshëm për pacientin. Të gjitha forma tjera të cilë, ose faktor tjera të cilë shkaktojnë, obstipacionin janë me letë të trajtushëm dhe për fatë të mirë jo të rëzikshëm për pacientin. Por faktorët obstruktive, ata të cilët mbyllin zorën e trash, ata janë të rëzikshëm dhe duhet të eliminohen gjithësësi. E për këto vetëm kolonoskopia është metoda e artë me të cilë ne zbulojm se fjale është për një obstipacion, për një kapslak obstruktiv, për një faktor i cili po mbyll daljen, ka lëshmerin, apo kemi faktorët të tjerë, të pa numërt, të marrës ushimit jo të shëndetshëm, të një zore cila është maja nga dalshme, të një zore që është maja gjatë, e shumë faktorëve të tjerë të cilët kërkujnë një trajtim sistematikë dhe ma të gjatë, por për fatë të mirë jo të rezikshëm për shëndetin.
e pacientit. Me gjitha të, me antë kësaj metode zbulohet cilë ashtë të vërteta? Me kajtë, me antë kësaj metode preashtojmë disa prej problemeve shumë të mëdha dhe që rëzikojnë jetën e pacientit. Dhe normalisht janë frohëmi asaj që quët diagnoz e problemit të pacientit. Doktor, nëse vazhdojmë, pacientet në të thëmë që kanë këtë problem të tjilë, mund të kenë në të ardhë më nafër të të probleme dhe më të bëa, si pasoj e këti problemi filestarë? Nëse nuk i nënështrojmë një diagnostifikimi gjithë përfshirës, ne gjithë mua njëmi një teren të rëzikshëm, ku nuk mund të dim se cilat janë problemet të cilat po e qojnë pacientit drejt një gjendje të dalë. Pas ta ne kemi moshat të cilat janë matë rezikume për probleme më të rata. Për shambull moshat që kalojnë 50 vjeqare, dhe të cilat rishta si kanë fillu me një problem obstipacioni, ka pëstlëku i cili nuk po lejon që të kemi dyfikime të regullta, dalje jashtë të regullta, humbja në pesh, anemia, humbja, do më hanë pajaksia, pa e gjithë faktorin. Të gjithë akto kurbanë si faktor bashkë, neve në ngrejnë alarmin vanal që të dim, të diagnostifikojmë, të kërkojmë faktore që i quim obstruktiv ata që mbyllin lumeni, nuk lejojnë kalimin e përmbajtjes në zonë. Doktor, jemi edhe në fund të emisionit, kështu që për fund një këshil për juve, për gjitha ata personat të cilët ka nevoj për ndërhyrit tila, apo ata ndoshta dhe që nuk e dim, po ka nevoj të vizitohan të gastroenterologu, që ka ju i këshilon e atyre? Spari, mos të neglizhohen simptomatologia e traktit tretës. Shpesh herë, Për shkak se thash në fillim, trakti të rezës përbohet për një mëri organash dhe shtrimja është për gjatë, afërsisht gati gjatë krejt të trupit, nuk e fillu nga goja, nga të gjokësje dhe barku. Simptomatologia është e shumët dhe është e përgjithshme. Pra ndaj, kërkojnë nga ta të cilët kanë simptomatologi, të cila lidhet o me momentin kër ata marrin ushqimin o me pa mundësin që ata të lirohen nga përmbajtja e ushqimin që kanë marë. Me humbje në pesh, me ata të cilët po vujnë nga një anemie, pa gjakësie, pa spigushme, të lajbrojnë gjithë sësi të profesionistët të gastroenterologët që të marrin diagnostifikimin e drejt dhe pas taj trajtimin e drejt. Po ashtu, ju bajthire që mos të kenë paragjukim në trajtimin endoskopik, sëpse sot, ju thamë dhe njëherë, teknologia dhe shkenca ka jetë shumë për para dhe ka minimizu mundësin e komplikime dhe si dhe ka rrit konforin në realizimin e endoskopive. Kështu që mos t'i frigohen dhe mos t'jen parajikus në trajtimin endoskopik sepse me te ne përveç se diagnostifikojmë ose marim gjendjen momentale, ne kemi edhe pamjen për të ardhmen se qka do të ndodhë në traktin të retës të një pacientit. Doktor, falinderit edhe njëherë që gjithët kohë të ishet në safin e misionit shëndetit. Falinderit juve. Ndërka që të ndërua shëkues të gjithë ju të cilët dëshironi që të bëni një vizit të gastroenterologu, konkretisht të gastroenterologu të cilin unë e kisha të vëtua në studio, doktor Visar Berisha, të mund të gjeni në Spitalin Amerikanë.